या डॉक्यूमेंट्री सी की गुप्त रिपोर्ट सी एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ गेट प्रोसेस ऑपरेशन स्टार गेट पर आधारित है जिसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया था अमेरिकी सैन्य हमेशा सुपर सैनिक बनाने के नए तरीके खोज रही है उन्होंने क्षमता बढ़ाने और मस्तिष्क परिवर्तनकारी दवाओं का उपयोग किया है उन्होंने सुपर सैनिक उत्पन्न करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी अन्वेषण किया है लेकिन उनमें से कोई भी 1983 में हुई घटना के समान नहीं है जब लेफ्टिनेंट कर्नल वेन मैकडोनाल्ड ने गेटवे प्रक्रिया के विश्लेषण और मूल्यांकन को बुलाते हुए अमेरिकी सेना खुफिया ब्यूरो को एक बेहद असामान्य और विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी नमस्ते दोस्तों मैं हूं बोधी वाइल्ड वाइल्ड प्लैनेट चैनल में आपका स्वागत है और आज हम चेतना के क्षेत्र के माध्यम से एक असाधारण यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जिसके बारे में प्राचीन भारतीय रहस्यवादियों ने बात की थी जो अब अलौकिक जासूसों के लिए एक गुप्त शोध है अपने आप को तैयार करें क्योंकि सी का यह गुप्त शोध प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के बारे में आपकी धारणा को चुनौती देगा क्योंकि हम गुप्त शक्तियों पर गुप्त प्रयोगों को उजागर करेंगे उन्नीस में लेफ्टिनेंट कर्नल बेन मैकडोनल्ड द्वारा यूएस आर्मी इंटेलिजेंस को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द गेट प्रोसेस शीर्षक के इस दस्तावेज ने एक अविश्वसनीय खोज का खुलासा किया जो प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी चेतना को उनके शरीर से अलग करने और किसी भी इच्छित स्थान पर यात्रा करने की एक तकनीक की संभावना प्रदान करती है इस खोज को सी का ध्यान आकर्षित हुआ स्वाभाविक रूप से खुफिया जासूसी के उद्देश्य के लिए हालांकि इस शोध के निहदात बहुत आगे तक फैले हुए थे इसमें ऑल्टरनेट रियालिटीज पैरल यूनिवर्स मल्टी डिमेंशन और यहाँ तक कि अंतरिक्ष और समय की बाधाओं को पार करने की क्षमता तक पहुंच प्रदान करने का दावा किया गया हाँ यह सही है गेटवे प्रोग्राम वास्तव में मोनरो इंस्टीट्यूट के संस्थापक रॉबर्ट मोनरो द्वारा डिजाइन किया गया था इस कार्यक्रम का उद्देश्य विचारों की असमानताओं का पता लगाना था विशेष रूप से बायोनोरल बीट्स नामक ऑनडियो तकनीक के माध्यम से इस क्षेत्र में मोनरो का काम मनोविज्ञान और मानव क्षमता के अध्ययन में प्रभावशाली रहा है बेनोरल बीट्स में प्रत्येक कान में थोड़ी भिन्न आवृत्तियों को बजाना शामिल होता है जो मस्तिष्क में एक अनुभूत तीसरी आवृत्ति को बनाता है इस तकनीक का यह माना जाता है कि यह विश्राम ध्यान और विस्तारित जागरूकता की स्थितियों को उत्पन्न करने में मदद करता है अब इससे पहले कि आप इसे केवल विज्ञान कथा या एक भ्रमित दिमाग की बकवास के रूप में खारिज कर दें मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि कर्नल मैकडोनल्ड ने अपने शोध को अच्छी तरह से स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित किया था उन्होंने प्रक्रिया के भौतिक पहलुओं को समझने के लिए एक बायोमेडिकल इंजीनियर इजाक बेंटोक जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों से परामर्श किया क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स एंड थियोरेटिकल मॉडल्स का उपयोग किया गया था चेतना शरीर से बाहर कहीं भी इच्छानुसार यात्रा कर सकती है प्रक्रियाओं की समझाने के लिए जिससे एक अन्यथा पैरानॉर्मल दावा को विश्वसनीयता मिले गेट वे प्रक्रिया मेरे दोस्तों एक प्रशिक्षण प्रणाली है जिसे मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों की गतिविधि को सिंकनाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है हेमी सिंह के रूप में जानी जाने वाली यह तकनीक मन को एक बारीक ट्यून किए गए लेजर की तरह काम करने की अनुमति देती है अपनी ऊर्जा को केंद्रित करती है और उच्च आवृत्तियों पर कंपन करती है जैसे मस्तिष्क इन ऊंचे स्तरों पर संवादित होता है वह ब्रह्मांड के जटिल ऊर्जा क्षेत्रों से मेल खाता है हमारे वर्तमान धारणा के पार पहुंच की प्रदान करते हुए कल्पना कीजिए यदि आप करेंगे तो अपनी चेतना को अपने भौतिक रूप की सीमाओं से परे प्रक्षेपित करने की क्षमता अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार करना इसे एस्ट्रॉल बॉडी ट्रैवल कहा जाता है जब आपकी चेतना आपके शरीर से अलग हो जाती है जिससे आप अपने भौतिक स्वरूप को पीछे छोड़ते हुए किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं गेटवे प्रक्रिया की मदद से एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल से अतीत या भविष्य की घटनाओं को देखना और यहां तक कि अन्य ग्रहों के प्राणियों के साथ बातचीत करना भी संभव है यह सब गेटवे प्रोसेस की कुछ संभावनाएं हैं इस संभावना ने अपने संभावित खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले अनुप्रयोगों के लिए सी का ध्यान आकर्षित किया 
लेकिन गेटवे रिपोर्ट और भी आगे जाती है वास्तविकता की प्रकृति में ही तल्लीन होती है कर्नल मैकडोनल्ड के अनुसार हमारा ब्रह्मांड हमारे पृथक वस्तु के अनुभव केवल एक भ्रांति है एक तरंगत ऊर्जा क्षेत्रों के परस्पर क्रिया द्वारा बनाया गया एक होलोग्राफिक रचना है हम हमारे चारों ओर की ऊर्जा का केवल एक भाग अनुभव करते हैं जैसे कि एक रेडियो किसी विशेष तरंगता पर ट्यून किया गया होता है गेटवे प्रक्रिया हमें अपने दिमाग को विभिन्न आवृत्तियों पर ट्यून करने में मदद कर सकती है जो हमारी इंद्रियों से छिपी अस्तित्व की परतों को उजागर करती है इस अद्भुत प्रौद्योगिकी का मूल तत्व कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट है सभी आयाम और वास्तविकताओं में प्रवेश करने वाला एक चेतना ऊर्जा क्षेत्र इस कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट से ही हमारा ब्रह्मांड और सभी अन्य उत्पन्न होते हैं एक मौलिक स्रोत जिसे कई लोग ईश्वर या एक उच्चतम शक्ति के धारण के साथ जोड़ सकते हैं गेटवे रिपोर्ट बताती है कि बैटरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से हम वास्तविकता को सक्रिय रूप से प्रभावित और आकार दे सकते हैं हमारे भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को पार करते हुए पैटर्निंग से तात्पर्य किसी के जीवन में वांछित परिणामों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर विचारों इरादों भावनाओं या कार्यों का एक विशिष्ट अनुक्रम या पैटर्न बनाना है इसमें किसी की वास्तविकता के भीतर पैटर्न को पहचानना शामिल है आंतरिक विचार पैटर्न और बाहरी परिस्थितियों दोनों और सकारात्मक बदलाव के लिए जानबूझ उन्हें बदलना अब मैं समझता हूं कि यह कल्पना की बात या नए जमाने के गुरु के विचार की तरह लग सकता है हालांकि गेटवे रिपोर्ट विभिन्न संस्कृतियों की प्राचीन रहस्यमय शिक्षाओं और दर्शनों के साथ समानताएं खींचती है यह सुझाव देती है कि इन अवधारणाओं को मानव इतिहास में प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा सहज रूप से समझ लिया गया है क्या ऐसा हो सकता है कि गेट प्रक्रिया उन रहस्यों को खोलने का एक वैज्ञानिक मार्ग प्रदान करती है जिन्हें रहस्यवादी लंबे समय से खोज रहे हैं ऐसे ज्ञान के निहितार्थों की कल्पना करें व्यक्तिगत विकास आत्म जागरूकता और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ की क्षमता फिर भी कर्नल मैकडोनल्ड की रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी भी जारी करती है गेटवे प्रक्रिया सभी के लिए सुलभ है और उस शक्ति के साथ संस्थाओं या ताकतों का सामना करने का जोखिम आता है जो हमारे सर्वोत्तम हितों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं एक साइकिक वॉर हो सकता है यदि ऐसी क्षमताएं गलत हाथों में पड़ जाए जैसे जैसे हम इस खरगोश के छेद में गहराई से उतरते हैं विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। गेटवे रिपोर्ट हमें एक संभावना को विचार करने के लिए आमंत्रित करती है कि हमारी व्यक्तिगत चेतना केवल एक सामूहिक शाश्वत जागरूकता का एक टुकड़ा है एक विचार जो विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में गूंजता है शायद गेटवे प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाओं को पार कर सकते हैं और उस स्रोत से फिर से जोड़ सकते हैं जिससे हम सभी निकलते हैं दोस्तों मुझे कबूल करना होगा कि इस ज्ञान के संभावनाएं पर मेरा दिमाग चकरा जाता है मेरा एक हिस्सा गेटवे प्रक्रिया को गले लगाने की इच्छा करता है जिससे यह गहरे रहस्यों का अनुभव होता है और हमारी मान्य वास्तविकता के पर्दे के पार झांकने की और एक और हिस्सा मुझे संदेही बनाए रखता है इतने असाधारण दावों की मान्यता और हमें पूरी तरह से समझने की सक्षमता न होने के कारण ताकतों के साथ हस्तक्षेप के संभावित परिणामों के प्रश्न किया बहरहाल गेटवे प्रक्रिया का आकर्षण निर्विवाद है और अब महत्वपूर्ण बातें इस मनोविस्फोटक विषय पर मेरी बातों में शामिल होने के लिए प्रिय दर्शकों आपका धन्यवाद मुझे आशा है कि आपने इसे उतना ही एक साथ चौंकाने वाला और मनोरंजक पाया जितना मैंने पाया अगर अभी तक नहीं किया है तो कृपया वाइल्ड वाइल्ड प्लैनेट चैनल की सदस्यता लेने की सोचें, क्योंकि हमने अभी तक उन आश्चर्यों और रहस्यों के केवल सतह को ही छुआ है जो अन्वेषित किए जाने के लिए बैठे हैं कौन जानता शायद हमारे अगले साहस में एक लापरवाह पैरों के रहस्य को सुलझाने का समय आएगा एक ऐसे हेयर स्टाइल के रहस्य को जो इतना परेशान करने वाला है कि यह वास्तविकता के बहुत ही परे है उस समय तक मेरे दोस्तों ईश्वर की आत्मिक संवेदनाओं का हमेशा साथ रहे